凯莉是一位患有硬化症的坚强女性。当她无故失踪时，警方最初认为可能是因为疾病引发的意外。然而，随后的事态发展超出了所有人的预料。仅仅过了几个小时后，一位朋友自称梦到凯莉遭遇了不测，并且描述了非常详细的场景。警方抱着试试看的想法跟进了这一线索，结果有了令人震惊的发现。那么，这究竟是一个无法解释的奇怪现象，还是另有隐情的阴谋？接下来，让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国佛罗里达州印第亚兰提，该市位于佛罗里达州中东部，靠近大西洋沿岸，人口大约三千人，是布里瓦德县下属的一座城镇。主人公凯利出生于1963年9月5日，他来自新泽西州，在印第亚兰提的一家医院担任护士工作。凯莉的丈夫名叫吉诺，他比凯莉大几岁，是一家连锁餐饮企业的经理。两人于2003年结为夫妻，婚后的九年里，他们一直没有生育子女，主要原因是凯莉的年龄和健康问题。凯莉在大约40岁左右患上了多发性硬化症，这是一种无法治愈的中枢神经系统疾病。患有这种疾病，轻则走路不稳，说话不清。重则会导致失去行动能力，甚至生活不能自理。但幸运的是，当时凯莉的症状较轻，她只是有些说话不清楚，行动和生活没有受到太大的影响。不过，为了预防病情进一步恶化，凯莉还是决定积极面对，尝试通过适当运动改善身体状况。在接下来的几年里，凯莉每天都会坚持健身，空闲时也会经常参加各种户外运动。通过科学的锻炼方式，凯莉的病情有了明显改善。同时，她也在户外活动中结交了许多朋友，其中一位是一名叫希拉的女子。希拉来自加拿大，她是一位狂热的户外运动爱好者，尤其热衷于潜水，因此在成年后从寒冷的加拿大移居到了阳光明媚的佛罗里达州。实际上，凯莉和希拉早在十几年前就已经认识，那时凯莉还是一名在餐厅做兼职工作的大学生。而希拉已经是两个孩子的母亲，当时他们都在同一家餐厅工作过，但在工作结束后就没有了任何来往。十几年前的希拉生活过得非常艰苦，她的丈夫丹尼尔心怀远大理想，不愿从事简单的工作，一家人的生活开销全部依赖希拉多打几份零工才能勉强维持。然而如今希拉已经熬出头，她拥有了自己的房地产事业。而且丈夫丹尼尔也当上了印第亚兰提的市长。尽管只任职了一届，但希拉市长夫人的头衔早已深入人心，这让她在生活中多了许多便利。由于凯莉和希拉都对户外运动十分热爱，这使得两人之间的友谊重新焕发。后来，这段友情慢慢扩展到了家庭，他们的丈夫吉诺和丹尼尔也成为了好朋友。然而，事情的发展往往超出预料。一段时间后，这两对夫妻之间的关系开始陆续出现问题。先是希拉与丈夫丹尼尔因感情不和结束了婚姻，之后不久，凯莉也与丈夫吉诺发生了一些难以调节的矛盾。虽然他们没有离婚，但感情已经接近于破裂。事后，凯莉不顾丈夫吉诺的极力挽留，执意搬到了外面居住。然而，这一决定给她带来了灾难性的后果。仅仅一年后，凯莉就遭遇了一件可怕的事情。2010年2月15日晚上9点左右，凯莉无故缺席了原定的健身活动，并且电话一直无人接听，这让她的私教马克感到有些担心，因为凯莉向来非常守时，以前从未发生过这种情况。为此，马克联系了凯莉的室友斯蒂芬妮，然而斯蒂芬妮也不清楚凯莉的去向。得知这一情况后，斯蒂芬妮尝试了各种办法联系凯莉，但都没有得到任何回应。晚上11点左右，斯蒂芬妮向警局报告了失踪的消息。接到报警后，警方很快找到了凯莉的室友斯蒂芬妮，了解情况。斯蒂芬妮告诉警方，她最后一次见到凯莉是在早上6点左右，当时他们一起在家吃了早餐，之后就各自出门去了外面上班。接下来的一整天，她都没有和凯莉联系，直到晚上9点左右，接到了私教马克的电话，才发现凯莉失踪了。不过，凯莉的护士工作服在家，运动装不见了。这说明她在下班后曾回家换过衣服。通常情况下，凯莉在换完衣服后就会去健身房健身，所以她很有可能是在前往健身房的路上发生了意外。
。得知这一情况后，警方出于凯莉的安全考虑，连夜展开了调查工作。由于凯莉身患多发性硬化症，警方最初认为她可能因为疾病在半路发生了交通事故，但在与附近的医院核实后，并没有找到凯莉的踪迹。因此，警方来到健身房，询问了凯莉的私教马克。马克向警方详细讲述了事发前后的情况，并且提到了一个重要细节：凯莉最近一直与希拉的前夫丹尼尔在一起健身。从两人的举止来看，他们的关系非常亲密。另外，丹尼尔在晚上九点左右曾来过健身房，不过他没有健身，在看到凯莉不在后就很快离开了。马克的说法引起了警方的注意。尽管他们还不清楚凯莉和丹尼尔的关系，但认为丹尼尔可能与这起失踪案有关。然而，当警方准备找丹尼尔询问时，一通奇怪的报警电话打乱了他们的计划。第二天一早，警方接到了希拉母亲玛格丽特的来电。玛格丽特表示，她的女儿希拉自称梦到了凯莉，并且一直在说凯莉已经遇害了。她不知道该如何处理，希望得到警方的帮助。接到报警后，警方立即前往了希拉的住所。当时，希拉的母亲玛格丽特正和两个十几岁的外孙在门外等待。警方首先向他们了解了当时的情况。根据希拉的大儿子格雷姆的说法，昨晚十点左右，希拉突然感到身体不适，被紧急送到了医院。但由于医生没有检查出任何问题，所以他们又在凌晨三点左右回到了家中。刚开始，希拉的行为还很正常，到家后很快就去了卧室休息。但在第二天早上，希拉突然像发疯了一样，自称梦见凯莉遭遇了不测。格雷姆听到后感到非常害怕。随后给住在附近的外婆玛格丽特打了电话。当玛格丽特看到希拉恍惚的状态后，也有些不知所措，情急之下就向警方发出了求助。希拉大儿子格雷姆的说法得到了他弟弟和外婆的证实。随后，警方进入房间询问了当事人希拉。希拉表示，他已经记不清楚自己梦到了什么，但事后家人曾告诉过他，他梦见凯莉遭遇了不测，尸体被抛弃在了林市墨尔本某处码头附近。警方对希拉的说法感到有些难以置信，因为当时他们还没有对外公布凯莉失踪的消息，况且距离事发也仅仅过去了几个小时。不太可能会有人知道凯莉失踪，更不会有人知道凯莉是否已经遇害。不过，考虑到目前还没有可靠的线索，警方还是决定对希拉所说的区域进行搜寻。历经数小时的地毯式排查，警方确实在墨尔本某处码头附近的灌木丛找到了凯莉的尸体。然而，让警方感到意外的事情还远不止于此。凯莉在生前遭遇了严重的钝器击打，头部留下了多处凹陷的伤口。他的身上到处都是血渍，但发现尸体的灌木丛却非常干净，这表明凯莉的尸体是被凶手遗弃在这里的，与希拉所描述的梦境完全一致。实际上，当地警方之前也处理过类似无法解释的案件，他们也相信可能会存在灵异现象，但本案比较特殊，提供线索的希拉与受害者凯莉是朋友关系，警方需要进一步了解两人是否存在恩怨。才能确定梦境的说法是否可信。为此，警方找到了希拉的前夫丹尼尔。丹尼尔告诉警方，他和希拉已经离婚，虽然还没有走完正式的离婚流程，但他们已经没有了夫妻关系。此外，丹尼尔还承认，他和凯莉开始了一段新恋情。他的前妻希拉也确实对此感到非常不满，但相比于希拉，丹尼尔更相信是凯莉的丈夫吉诺犯下了这起案件，因为在案发两个月前。吉诺不知何故发现了他和凯莉的恋情，这让吉诺感到非常愤怒。为了发泄心中的不满，吉诺曾在他和凯莉的一次约会中突然闯入，使用扳手攻击了他们。如果当时不是他们及时逃离，很可能会发生严重的暴力事件。这件事情发生后，他原本打算报警把吉诺关进监狱。
但后来考虑到毕竟自己理亏，最终还是放弃了。然而吉诺的报复并没有就此停止，他经常在半夜打骚扰电话，还会发送一些不堪入耳的侮辱性留言。为了证明自己的说法，丹尼尔播放了一段吉诺发给他的语音信息。通过这段粗俗的留言，不难看出吉诺是真的生气了。这也让警方认为他确实具备作案动机。不过，在进一步调查之前，警方需要先核实丹尼尔的不在场证明。由于之前凯莉的私教马克曾经说过，丹尼尔在晚上九点左右去过健身房。于是，警方询问了丹尼尔在那段时间的去向。丹尼尔告诉警方，案发那段时间，他刚刚结束出差回到当地。由于之前已经和凯莉约定了会在健身房见面，所以他在下飞机后就直接去了健身房。当得知凯莉不在后，他又开车回到了家中。之后的几个小时，他一直在尝试联系凯莉，没有外出过。通过相应的不在场证明，警方确信丹尼尔没有作案时间。于是又对凯莉的丈夫吉诺进行了询问。根据吉诺的说法，他之所以会知道丹尼尔和凯莉偷情，是因为丹尼尔的前妻希拉告诉了他。最开始他并不相信两人存在不正当关系，因为他非常信任丹尼尔。但后来，希拉一再提起这件事情，这也让他慢慢对两人的关系产生了怀疑。大约在两个月前，希拉突然发了一个地址，让他务必过去看一下。结果，他就撞见了丹尼尔和凯莉偷情的场景。也正是因为这件事情，才引发了后面的暴力事件。尽管吉诺承认他对丹尼尔和凯莉非常憎恨，但坚持与本案没有关系。为了证明自己的说法，吉诺提供了充分的不在场证明。案发期间，他在其他城市工作，而且还去了一家药店购买药品。警方通过查询药店的监控，确信吉诺没有作案时间，因此也排除了他的嫌疑。案件进行到这一阶段，警方只剩了最后一个尚未调查的嫌犯，那就是自称梦到凯莉遇害的希拉。然而，当警方准备询问希拉时，希拉不但拒绝了问话的要求，还让他的两个儿子也拒绝配合调查。这让警方加深了对希拉的怀疑。不过当时他们还没有掌握任何证据，只能想办法从其他方面继续调查。接下来，警方把重点放在了寻找第一案发现场和凯莉丢失的汽车上。由于抛尸地点距离凯莉租住的公寓很近，警方认为他可能在公寓附近遭遇了袭击，于是沿着公寓到抛尸地点的线路展开了仔细排查。没过多久，警方就有了重要发现。他们在凯莉所住公寓的草坪上发现了大量血迹，地上还找到了一些锤子敲击后留下的圆形凹痕，这表明凯莉就在家门口遭遇了袭击。凶手所使用的武器是一把锤子。与此同时，另一组调查人员也有了重要发现，他们在距离公寓不远的一个停车场找到了凯莉的汽车。这辆车没有上锁，车内还有一些残留的血迹。这表明凶手在作案后使用凯莉的汽车运送了尸体。除此之外，警方还找到了一位目击者。这位目击者是凯莉的邻居。据他所说，案发那晚八点左右，他在凯莉公寓外的草地上看到了一位金发女性。这位女性驾驶着一辆某品牌的白色汽车，看上去非常可疑。目击者的描述为警方提供了关键证据，因为希拉拥有一辆同品牌、同颜色的汽车。而且他也是一头金色头发。根据目击者的证词，警方申请搜查令检查了希拉的汽车。正如警方所料，他们在汽车里发现了血迹。事后的检测结果表明，血迹来自遇害的凯莉。2010年2月，案发两周后，警方以谋杀罪逮捕了希拉。面对警方的证据，希拉仍然不愿承认犯罪。他坚持自己只是做了一个无法解释的梦，并没有杀害凯莉。但警方显然不会相信这种说辞。为了了解完整的案情真相，警方通过漫长的司法程序传唤了希拉的两个儿子。在得到相应的免罪保障后，希拉的两个儿子交代了一些之前隐瞒的事情。根据已掌握的线索以及希拉两个儿子补充的细节，警方重建了事发的整个经过。
。希拉与前夫丹尼尔最初的感情很好，生活也非常幸福。但后来不知道丹尼尔和凯莉谁先主动建立了不正当关系，这导致希拉和丹尼尔的感情出现了严重问题。希拉自认为在这段感情中付出了很多。他不想失去原有的幸福生活，所以一直在想办法挽救这段婚姻。最开始，希拉把这件事情告诉了凯莉的丈夫吉诺，想让吉诺干预两人的不正当关系。但当时吉诺并不相信，所以这个计划也就失败了。后来，希拉没有办法，又拿出了离婚作为要挟，想要迫使丹尼尔重新回归家庭。然而，没想到丹尼尔宁愿和他离婚，也要和凯莉在一起。这下让希拉彻底愤怒了。他把这一切的原因全都归咎在了凯莉身上，为此就产生了报复的想法。2009年圣诞节前夕，希拉设法得知了丹尼尔和凯莉正在某处公寓偷情，于是就把这件事情告诉了凯莉的丈夫吉诺。希拉可能想借助吉诺进行报复，但吉诺除了当场和他们爆发了一场冲突外，在接下来的两个月里一直没有采取其他行动。于是希拉决定自己动手实施报复计划。2010年2月15日晚上8点左右，希拉带着作案工具驾车来到了凯莉的公寓外，司机等待。看到凯莉出门后，希拉悄悄绕到身后，对凯莉发动了致命攻击。由于没有任何防备，凯莉根本没有反抗的机会，很快倒在地上，失去了生命体征。作案结束后，希拉驾驶凯莉的汽车丢弃了尸体，然后又换成自己的汽车回到了家中。当时，希拉的两个儿子都在家里。原本他没想把这件事情告诉任何人，但可能由于心理压力过大，希拉的身体出现了严重不适。他的两个儿子看到后，认为希拉可能生病了，于是赶忙拨打了911急救热线。由于希拉根本没有生病，所以在送到医院后也就没有检查出任何问题。回到家后，希拉就把这件事情告诉了他的两个儿子。最初，希拉的儿子们都不相信。希拉为了证明这是真的，就带着他们去了抛尸现场。事后，希拉特意叮嘱两个儿子不要把这件事情告诉任何人，否则他们将永远失去母亲。所以，这两个孩子就替希拉保守了秘密。至于希拉是否真的梦见了凯莉，我们不得而知。但可以确定的是，当时希拉的心理压力很大，她在第二天的状态非常恐怖，以至于把她的两个孩子都吓坏了。不然，希拉的两个儿子也不会给外婆玛格丽特打电话。也正是玛格丽特的无心之举，才让警方得知了这件事情。2019年9月，案发四年后，本案进入了审判阶段。希拉的两个儿子格雷姆和克莱顿作为证人出庭，指控了母亲希拉的罪行，而希拉则表现出了不认罪、不悔罪的态度，坚持与本案没有关系。由于检方提供了充分的证据，事实明了，陪审团很快做出了有罪的裁决。最终，希拉因谋杀罪被判处终身监禁，不得假释。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。